Goeiemorgen en hartelijk welkom hier so van my kant af, Stijn en my vrou. Karin, goeiemorgen, het klink of ons op ons woord is. Yes, dat jy vinnig praat van gaan. <laughs> Hallo ons, jylle. Goeiemorgen, hartelijk welkom hier so by ons levendige uitsending, nou is ons vandag so'n bykie eertje later as gewoonlik. Yes. Ons het beerkracht gehad, het maar samen het ons beerkracht verdwijn. <laughs> so toe ons opstaan, sê ons die ons kracht is nog aan, maar nie te min, ons is hier so half 7, dinsdag ochend, prijs die jyre, Ons is nou al hier so by die 27ste september. Ja. Vrijdag, ach, dinsdag ochend. Oh, my sal, ons wil net vrijdag wees vandag. Ek weet nie, hoe kom nie? Morgen, het, Rie Breed. Goeiemorgen. Baie opgewonde volgend. Morgen, ah. Rie. <laughs> Loof die heren, ons heel vind, gaan sê my baie goed op by julle. Daar is sy, daar is sy, het vrede en dal, Anneke. Goeiemorgen, reale, en allemaal wat ek nie kan sien, nie sien ek, daar is al reeds paar op. So, so, so weet nie hoeveel gaan ons volgend wees nie, ons is nou bykie uit routine uit, en ons weet ja. mense werk, ons wil klaarmaak, en ons dalk al op pad, reeds werk toe, maar nie te min, loof die Heere, ons wat hier is, ons kan die naam van die Heere net groot maak, en prijs Amen. en loof en eer, en verheerlik. Prijs die Heere. Ja, op WhatsApp, prijs die Heere, ons deel ons audio boodskap ook natuurlijk op WhatsApp, en op YouTube. Oh, Michelle is hier geskakel, sy ja. het vir ons geshare, sy is ook op wat werk toe, dankie Michelle. Ja, dankie, Swannies is daar so, Swannies is daar so, so prijs die Heere, ons kan nie wacht om daar so, en by allemaal uit te kom, ek denk altyd daar aan wat Paulus gesê het, En die, ek was nog onbekend by die gemeente in Vijs, in aangezicht. Ek sien nou net die Engels hier voor my. Ai, lieve oh, land. Hierso, hulle het my nog, nog nie my aangezicht gesien nie. Nou ja, jy, van jy het al ons, Anna het ons nie. Ja. Het jy ons nog nie gesien in persoon nie. So ja, ach, ons kan nie wacht nie, man. Dit te gaan vir ons wel lekker wees. Het het om daar saam met julle te keier en te gesels en Ach, en is een mens so keier, ek en die mens so lekker gesels, die dinge wat pla en hinder, en ja. so bykie van ons zekerheid nog hier, so bykie van ons zekerheid daar, klaar dinge op, ach, dit gee net nee. soveel meer geloof zekerheid. Goeiemorgen, Jonia. Jonia Priscilla Klute. Goeiemorgen, Jonia. Kitty is ook lekker al ingeskakel op die plaas. Marlies, jy hylle is, is ingeskakel. Heila, heila. Ons gaan heila ook keier. Prijs die heren. <laughs> Daar is sy. Daar is sy. Joey, loof die heren. Marlies, die hoopvielders is ook ingeskakel. <laughs> Hulle het, hulle het my so'n skoolvakantie, of wat het nee, 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 examen? Nee, 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 examen. Nee, 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 examen is klaar, is nou net een weekie wat nou net school is. O ja, hulle het, die laar school het ook om ons in die eerste bloktijd en dinge, so die kinders jippe ook as hulle het laag geskryf het. <laughs> hulle gaan nog school toe, of gaan Stanley? Gaan hulle nog school? Ek dog gaan nie. Ja, hulle nog heel bijblij. Oh. <laughs> hulle het vrijdag klaar gemaakt, weekie skoolvakantie. O, ek gaan nog as soos as hulle, want hulle skryf, maar hulle het my so'n bloktijd. Maar hulle het bloktijd gehad. Maar net as en wanneer hulle skryf. Ja, ja, ja. Ok, dankie my vrou. Ons <laughs> <laughs> is altyd uit na vir die. <laughs> ja, ek denk altyd, altyd as jy moet so by ou mense, ou women dan nie sê, dan praat hulle en hulle strui nou eers hier met mekaar. <laughs> maar dit is ek serieus nie. Nou ja, dan kan ek die story so, dan sien ek nie, ons is nou al klaar daar. Ons is feit en verkeer en dan strui ons ek nou klaar. <laughs> Morgen, Ina, prijs die heren. Dit is wel lekker al by jou keir. Bakkies is in die geskakel. Morgen, Bakkies, prijs die heren. Hoe gaan jy daar met ouma? Laat weet bykie vir ons is een blief. Yes. Prijs die heren. Opa is in geskakel. Hy het ons daar gekryf, prijs die heren. <laughs> maar sy wekker het hy volgens weer te vroeg afgegaan, toe was oh. ons seker nou in verwarring geweest. Oh. <laughs> maar ons gaan nog ook so uit word, as die heren ons gaan spaar, anders ja, gaan ons maar voor die amen. tijd klaar maak. <laughs> nou, sy. Ons is al klaar uit genoeg. <laughs> <laughs> oh, liewe lang, dit voel so dat. Uh, prijs die heren. Nou, sy, nou ons, ek het nou die, oh, ek het nou gister in een gedachte gedink, en dit is nou een, gedeelte in Romeine 7, wat ek lang oor worstel, en gister en berg, toe ek nou so lekker gebid het, toe kom hierdie gedachte by my, nou dit vind ons in die boek van Romeine 7, nou die, 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 die grootste gedeelte wat ons in Romeine 7 ken, is hier soos van een vers 16 af, wat Paulus sê, dit is nie ek meer wat zondag neem, maar die zonde wat in my woon, as ek iets goeds wil doen, dan vind ek die kwaad is by my teenwoordig, dan doen ek die verkeerde ding, as die rechte ding, en ek denk ons allemaal het Kom daar dier, is dit nie so nie? Yes. Baie keer wil jy recht optree, kom en sê jy, jy sê nie vir jyself, ek. Okay. Ek gaan nou hierdie dag so vriendelik en nice as moendlik wees. Ei, <laughs> lieve land, dan gebeur daar iets, en dan val die appelkaar om, 
En as jy nou eers misselik en omgekrap, dan stap hier al weg so te leergesteld. Ja. Ek geloof dat dit al met ons allemaal oorkom. Nie dat jy dit moet willig wou doen en wou kwaad raak en wou, dit is nou maar die makkelijkste voorbeeld. Nee. Yes. Dit is en dit is maar iets waar ons allemaal strijd kan. Amen. Dan voel jy, jyre, maar toe ek een sondaar was, was ek nie so gewees nie. Ja. Wie het al so gevoel? Ek geloof ons allemaal het al so gevoel. Ja, yes. Is <laughs> en ons kan die voete en alles opsteek, is dit ja. nie so nie. Dan sê Paulus vir ons hier van die vers 16 af, dit is nie meer ek nie, maar hy is nog sonde wat in my is. Ja. En die sonde wat in my is, beteken nie my gevange. Yes. Dit voel soos die dood. Dit voel soos die dood. Nou, die tussenin gedeelte het ek lang oor geworstel. Dit is nou eindelijk omtrend hier so van een vers, van een vers 5 se kant af. Maar as ons lees uh, Romeine 7 van een vers 1 tot 4, dan beskryf hy jou geestelike verhouding, jou verhouding met die Heere, uh, soos met de fysische hevelik. En kom ons lees, dat net ga hierdie paar skrift, he, want het is nou net so'n bykie om een gedachte te kry, waar oor, waar kom Paulus' argument vandaan? Nee. so dat ons iets kan verstaan wat hy verder beskryf. Nou kom ons lees Romeine 7, en ons gaan lees van een vers 1. Ja, Kitty sê dit is... Sê sê, ja, ek ek. Ja, sê is, kijk, Kitty is baie eerlijk. Ja, ja, sê. Sê, van een vers 1, hy sê, en ek is, jy gaan die skrifte vir ons opzet, en sê, boef my bekkie, as jy nog een geskakel is. Of weet jy dit nie, broeders, want ek spreek met mense wat, het, wat die wet ken, dat die wet oor die mens hier, so lang as hy lewe nie, want die getrouwde vrouw is dier die wet aan die levende man gebonden. Maar als die man sterwe, is hy een slaaf van die wet van die man. Daarom dan, as sy een ander man sin word, terwyl haar man lewe, sal sy een echt breekser genoem word. Um, maar als die man sterwe, is hy vry van die wet, so dat sy nie echt breekser is as sy een ander man sin word nie. Ok, so hier so kom my, en dit sluit natuurlijk 100% aan by die leringe van Jesus, oor die hevelik, as jy nou kyk in Matthies 19, is die grootste deel van die hevelik, en dan met Matthies 5 ook, het Jesus het so vluchtig genoem. Nou, hy sê, so, uh, uh, maak die saak, die Heere Jesus moet sê, die enigste rede waarom jy mag skui is as gevolg van hoererij, ne? en as jy is gelovig en met die ongelovig getrouw het is, en die ongelovig wil skui, dan mag jy skui, maar jy is gelovig na jou skui, moet jy vir die rest van jou leven alleen bly, want anderste, as jy weer in die hevelik tree, want dit is die wet van die hevelik, sal jy jou echtsbreekster genoem word, so dit beteken, jy leef vanaf jou tweede hevelik in constante echtbreek, jy kan nie vind, jy, die, die echtbreek gaan nie net oor die oomlik van die hevelik, of die oomlik van die echtskyning, dit gaan oor die rest van jou leven, so dit is die, dit is die wet van die hevelik, en dit is wat hy hier sê, die wet hou ons gebonde, maar dat is voorwaardes aan die wet, en als is het nakom, is ons vry enzovoort, dat is nou nie een krisis nie. Nou gaan hy oor, en nou begin hy te praat met oor ons geestelike leven, hoe ons vry is, en om daar net, hier so sê hy vers 1, hy sê, of weet jy nie broeders, want ek spreek met mense wat die wet ken, ok, so hy praat hier so met mense wat die hevelings wet ken, die oud testamentiese wet ken, en ook natuurlijk die gebod in Christus Jesus. Yes. So hy sê, jylle broeders, jylle ken dit, daarom kan ek met vrijmoedigheid met jylle spreek. So nou begin hy met, uh, oor hulle iets te praat wat hulle ken en wat aan hulle bekend is. Goed, nou as ons lees van een vers 4 af en hier is my nogal mooi vers 4 tot de, met de vers 6. So my broeders, as jylle dan ook ten opzichte van die wet dood, dier die lichaam van Christus, om aan een ander te behoort, namelijk aan hom wat aan die dode opgewek is, so dat ons tot eer van God vruchte kan dra. Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstochte, wat dier die wet kom, in ons lede gewerk om vir die dood vruchte te dra. Yes. Maar nou is ons ons slaaf van die wet, waar dier ons gebonde was, aangezien ons dit afgesterf het, so ons dien in die nieuwigheid van die gees, en nie in die oudheid van die letter nie. Nou is in vers 4 sê, die oomlik is jy die Heere Jesus Christus anneem. Dan is jy ons sla van die oud testamentiese wet. So jy skyk. Yes. Hy sê nie hier so die wet van die hevelik het tot, het, het, het tot niet geraak nie. Hy het eerst die hevelik gebruik, nou gebruik hy daai as een voorbeeld oor ons geestelike leven. Nou praat hy hier van die fysische 
oud testamentiese wette van inzetting en verordening. So, as jy een of meer oud testamentiese wette doen, wat nou op die stadium in die christelike kerk is, dan moes hierdie tyd van die jaar, ja. moes hierdie loof het een feest. En dis een oud testamentiese feest. Nou, jy sê, dit is dinge wat vir die dood vruchte dra. Ja. So as ons weer terug gaan na die oud testamentiese wet toe, dan is soos, soos iemand wat in die vlees geskui het, wat sy maaikie nog lewe en jy tree in die volgende hewelik in. As dit gebeur, lewe jy in constante echtbreek. Nou kom die Heere Jesus en hy sê as die woord, as ons in Christus behoort, is die wet vir ons dood. Maar wat gebeur nou? Die kind van die Heere raak afvallig en hy verbind om weer aan die oud testamentiese wet. Ja. Nou is hy losgemaak van Christus soos in Galaties 5 mooi lees. So dit is hoe kom hy van sê, die oomlik as ons terug gaan na wetiese dinge, is ons weer bezig met die dinge van die dood. Yes. Oké. Okay. Nou gaan hy aan, hier so van een vers 7 af begin hy nou uh, um, uh, iets te verduidelik. En wanneer hy hier begin verduidelik, dan klink dit geweldig die mekaar. Nou, wanneer hy hier so begin praat, dat moet ons net hier so lees, want anders dan gaan ek dalk ietsie yes. mis hier. So van een vers 7 af gaan ons so paar verse lees en dan gaan ek het vir u verduidelik. Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie. In teendeel, ek sal die sonde nie anders as die die wet geken het nie. Want ek sal ook die begeerlikheid nie geken het nie en as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar die sonde het aanleiding gevind dier die gebod en in my allerhande begeerlikheid gewerk. Want sonder die wet is die sonde dood. Ja, en hierso kom my, so die oomlik as jy in Christus boord, dan raak die sonde dood vir jou. Ja. So in die oud testament is een wet en dit is wat in 1 Korintiërs 15 ook sê, hy sê dat die kracht van die sonde kom dier die wet. Ja. So as jy met wetiese dinge weer bezig was, dan lewe die kracht van sonde weer op. Ja. So nou word jy weer gevangen geneem dier sonde. Ja. So dit is een groot ding in ons christelike kerk. Nou kan ons dat verstaan, hoe kom baie mense in die christelike kerk dees daar uitroep, hulle word nie verlos nie, hulle kom nie bevry nie, want hulle is weer bezig met oud testamentiese wetiese dinge. Dit sluit, sluit die grootste, on, onskuldigste wet, is die wet van tiendes, die fysische ja. oud testamentiese wet van tiendes, as jy daarby gaan skaar. En dit is waarom eindelijk die dood in die christelike kerk heers, want hulle, nou is hulle, hulle het Christus aangeneem, maar nou gaan verbind hulle, hulle met hulle vorige man, namelijk die sonde, en Christe, daar kan nie twee saad in jou land wees, jy kan nie met twee, jy kan nie met die sonde en met Christus bekleed wees, nie, en die kracht van die sonde kom dier die wet, so jy kan nie met die wet bekleed wees, en met Christus bekleed wees, en dis wat die oud testamentiese wet sê, jy kan nie uh, 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 bekleed wees met twee verskillende, kledingstof of twee verskillende saad in jou land saai nie. Yes. Ok, so die wet het vir die mense gesê, hoor jy, daar is sonde in julle. Jy mag nie begeer nie. Nou, omdat die wet het gesê, nou lewe jy onder die wet. Nou kom jy eindelijk achter, maar jy is begeertes in jou. Maar as jy nie onder die wet is nie, as jy nie onder die oud testamentiese wet is nie, as jy wet vir jezelf is, dan ervaar jy nie die begeerlikhede so erg soos wanneer jy die wet ken nie. Ja. Maar die oomlik as jy in Christus behoor, dan word jy losgemaak daarvan. Yes. Maar nou skryf hy verder, en dit is nou hier so waar ek nou bykie in een verwarring gekom het, en ek dink ek het nou een antwoord vir ons gekry in hierdie gedeelte. As jy dalk hier daar gelees het, en dit maak nie, dat maak nie vir jy sin nie. Kom ons lees van die vers 10. En die gebod wat die lewe moes wees, die het vir my gebleik die dood te wees. Want die sonde het aanleiding gevind dier die gebod, en my verlei en daar dier gedood. Dis is die wet heilig en die gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Het die goeie dan vir my die dood geword? Nee, stellig nie, maar wel die sonde dat het vir my kon blyk sonde te wees, omdat dit dier die goeie vir my dood bewerk, so dat die sonde dier die gebod uitermate sondag kon word. Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde, want wat ek doen, weet ek nie. Um, ja, sorry. <laughs> want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. Ek kom ek verduidelik vir jy so. Paulus was met onder die, hy, hy, hy het een getuin as hy het opgegroei onder die wet. So hy het van kleins af die wet geken. Dis nie dat hy 
is sonder was en om tot die joodse geloof bekeer het en toe later het hy om bekeer tot die Heere Jesus. So hy het onder die wet gelewe en die oud testamentiese wet het die hele tyd die kennis van sonde na vore gebring. Nou het hy geweet letterlik, oké, okay, dis sonde, dis sonde, dis sonde, dis sonde, dis sonde. Nou neem hy Christus aan, wat hy moet vrymaak van die ding. Nou sê hy, toe ek nou onder die gebod kom, wat is die gehoor? Die Heere Jesus sê, ek laat vir julle gebod na. Die nieuwe die nieuwe gebod, jy met die Heere jou God lief he, en jou naaste soos jou self, hy sê, dat is geen groter gebod, as hier die gebod nie, ja. so die, die wet in Christus, of die gebod in Christus, die nieuwe gebod, het vir hom ook blijk die dood te wees, want toe hy Christus aanneem, toe is het as is wie sonde weer begin oplewe, yes. voel jy ook nie so nie, hoekom is dit so, nou sê hy, is die wet dan sonde, is die gebod van Christus dan sonde, hy sê nie, want daardoor, lewe, omdat ek Christus aangeneem het, nou begin hier die sonde in my geopenbaar te word. Dit word duidelik, dit kom aan die licht. Daar is sy, jy het so mooi gestel, dit is so cool. <laughs> ja, en dit om, word sigbaar, mys kan, mys kan dit nou beleef, ok, dit is nou sonde in my. Yes, want as jy nou vat, as jy nou een donk, en nou, ons het al baie in ons leven in woonstelle geblei, nou, meeste woonstelle is ons een groot kokkerot plaagprobleem, Nou in die ochend bijvoorbeeld, of in die avond, as jy die licht ansit, dan sien jy net kokkerotte spat. Nou, wanneer jy in duisternis is, is jy vir jyself een wet. Ja. Wanneer jy geen godsdienst het nie, jy leef as een sondaar, jy is jou eie maatstaf. Ja, ja so, ek is een goeie mens, ek is ok, ek doen goeie dinge, ek is nie te bed, ek is eerlijk, ek is, ja, verstaan, jy, jy het een ja. mate van jou shop. Ja, jy, as jy nou een vuil grapje wil vertel, jy vertel het, jy doet nie slapeloos in achterhouwer nie. Ja, wat allemaal doen het, so jy is deel van allemaal, jy is deel van die wereld. Ja, as jy nou in die avond wil uitgaan en wil gaan drink en party en jol, jy doen dit, as jy een roker is, jy rook sonder om slecht te voel. Jy weet met die keer, doen iets in jou gezondheid, maar jy gaan kry nou nie slapeloos in, as jy nou drink die avond, jy gaan kry nie slapeloos in achterhouwer nie. Want jy voel, jy is Jy, jy het jou plesierkie, soos hulle sê, maar jy is in die reed een goeie mens, so jy is jou eie maatstaf. So jy doen eigenlijk alles, sonder om skuldig te voel. Daar sê, yes. daar sê. Ja, toe jy alles gaan, dit is jou. En weet jy wat, nou neem jy die Heere Jesus aan, maar nou kry jy een nieuwe gebod, een yes. nieuwe maatstaf. Nou, selfs as sonder, jy kon, kom ons sê, jy het een sekere vriendekring, of wat ook al, en, Mens kaar, hulle sê, birds of the same feather, they flock together, is dit nie so nie? So jy het redelijk een vriendekring wat soos jy min of meer dink. So jylle dink gewoon ek jyself oor die politiek, of oor ander mense, of oor situaties, en jylle bespreek dit, en maak grappies daar oor, en sonder om slecht te voel, sonder om skuldig te voel. Nou die nie die heren, en ons het nou so mooi gehoor gister van die wijsheid, ne? Yes. Nou kom die wijsheid, want Jesus is die Die, die, die wijsheid van God. God openbaar sy wijsheid dier Jezus. En natuurlijk die geest van die Heere bevestig alles wat in Jezus is. Want Jezus het gesê, die geest sal neem uit dit wat uit God in Jezus is. Nee, uit die ja, woord uit. Ja, wat, dit wat in Jezus is, sal die geest neem. <laughs> en hy getuig daarvan. En hy getuig van die ja, waarheid. Yes. So alles wat in Jezus is, die geest getuig net van dit. Niks buiten dit nie. So Jesus is die waarheid, so die geest getuig van die waarheid. En dit is in die skrif wat ons gister gelees het, Jacobus 3 vers 13, Wie is wijs en verstandig onder die hulle? Laat hem uit sy goeie levenswandel sy werke en sagmoedige wijsheid toon. En nou sê hy die wijsheid van boe, dit is nou vers 17, is rein, vrede, lievend, vriendelijk, gezeggelijk, barmhartigheid, vol goeie vruchte, onpartijdig, ongeveins. Nou is dit eeuwerskielik jou maatstaf want die geest is in jou, nadat jy Jesus aangeneem het. Yes. Nou is jy nie meer jou eie maatstaf nie, so elke keer al denk jy net die verkeerde gedachte, is die geest van reinheid, heiligheid, uh, onpartijdigheid, barmhartigheid, vriendelijkheid, daar, om vir jou te sê, weet jy wat, dis, daar is slecht wat jy voel. Ja, jy raak eindelijk bewus. Yes, nee, as daar is nou mooi dankie. Dan denk, jy raak bewus van dit wat nie deel is van die woord nie. Weet jy wat, ek weet in die woord, moet ek vriendelijk wees, maar ek is nie. So die ding staan nie tegen jou. Yes. Ek weet in die woord staan, ek moet um, 
nie partijdig wees nie, nou is ek partijdig. Ek nee. weet, ek moet nie skinner nie, maar ek het nog so'n bykie skinner. Nee. So, die ding staan die hele tijd tegen mekaar. So, nou raak jy bewus van dit wat in jou hart is. In die wereld het jy dit vrylik gedoen. So, dit was nie vir jou probleem. Yes. Maar eeuwiskielik raak jy bewus, hoor jy so, ek kan nie meer so aangaan nie. Dan voel dit vir jou, jy het nou meer zonde. Yes. <laughs> As wat jy gehad het voor jou bekering. Maar eindelijk raak dit nie duidelik. Dit kom na vore, jy raak bewust daarvan. Die geest oortuig jou nou daarvan. Nou was niks wat jou oortuig jou daarvan. Yes. So nou is dit een hele, nou is dit elke dag van jou leven staan dit hier tegen mekaar. Ja, nou lyk het of jy geloof in Christus vir die dood is. Yes. <laughs> dit is wat Paulus sê. Nou lyk jy gebod vir my die dood. Hy sê dit blyk die dood te wees, hy sê nie, dit is die dood nie, want nou is die licht aangeskakel, nou ja. sien jy ons mens, al die muis en kokorotte, en ongedeertes, en spinnerakke, en spinnekoppe, ja. en nou sien jy al die ongedeertes in jou hart, maar as jy bereid is om die pad saam te stap, so langzamerhand sal die Heere jou hart reinig en skoonmaak, want die sonde is nog in jou, dit moet uitgeroei word, met jou bekering en met jou doop, het jy jouself bereid willig verklaar, dat die Heere jou moet begin losmaak van verkeerde gehaardheid, en dis wat beteken die Heere Jesus het ons kon verlos, hy is ons redder, hy het gekom om ons los te maak, nou ons denk, nou, nou natuurlijk na jou bekering was daar baie dinge wat dadelijk verander het, onmiddellik, ek het onmiddellik opgehou drink en opgehou vloek en sikke goed, dit is baie uiterlijke dinge wat ek dadelijk opgehou drink het, wat ek tot vandag toe nooit weer gedoen het. Jy was spontaan, asof ek het nooit gedoen het nie. Maar die geaard, jyre. Die geaard, jyre, is die ergste ding in die mense leven, en dit jo. moet uitsorteer en uitwerk. En weet jy wat, baie keer, dan voel jy soms jy het een duivel in jou. <laughs> Want jy het een duivelse geaardheid oh, nog in jou. Dit is so. En ek het gesoor so mooi met ons daar gepraat. So, op die einde van die dag, jy sê te sê, jy is dier een duivel beset nie. Yes. Want baie keer voel het so, dat is. die ding uitkom, en denk jy, jyre, jy moet een duivel in jou leven. <laughs> nie wat kan so erg wees nie. Maar dit is die geaardheid wat ja. in jou opgebouw is. En die ding, die geest van die jyre oortuig jy nou, uh, Die geaardheid kan nie meer hier werk nie, hy is nee. liefdeloos, hy is partijdig, hy is um, hartelijk, hy is al die goed, so nou moet hy uitwerk, yes. so dat die liefde van die Heere, en ons, ons praat weer gister so, joh, alles, alles, alles gaan oor liefde, as jy terugkom na alles toe, yes, gaan dit oor liefde. liefde. That's the bottom line. Daar is niks, buiten dit nie. Yes. En alles wat jy in die evangelie doen, moet uit liefde wees. Yes. So, dit is so mooi. So, dit word eindelijk net, ja, dit word eindelijk net vir jou duidelik in jou hart. Weet jy wat, dis die mens wat ek is. So, yes. ek was altyd hierdie mens, maar nou mag ek nie meer die mens wees. En dit is ook wat vir jou voel, die sonde raak nou meer. Yes, amen. En dit is so, uh, reet, daar is dadelijk dinge wat verander. Maar daar is een pad wat die mens moet stap. En dit is die pad, van volharding wat die Heere praat, en dan ja. het hierdie, de Paulus sê, jy het nog sonde in jou, as hy nou gesê het, hy het sonde in hom, hoeveel te meer ons, nou het ons nog sonde in ons, en die sonde in jou, wil jou die heel tyd wegtrek, yes. hy wil die heel tyd, vir jou sê, man, gaan terug, dit was beter aan die Egypte, hou maar die vleespotte, waar jy die goed ja, van niet gekryk, ja, dit was beter in die wereld, ek het nie so gestrakkel met my geaardheid en goed nie, yes, want jy hoef nie, want jy sê, gaan nie skuldig vir die maak, moet vir jou sê, as jy eerst die Heere aangeneem het, en die geest van God is in jou leven, jo. en jy gaan terug wereld toe, mm-hmm. jo, jo, dis aan die pad, ja, ons dis aan die pad. Ons het al baie syke mense in ons levenspad gekry, en ek en vir jy sê, die mense het een helse leven, dis asof hulle hele leven swaar, duister, hulle wil hulle self opwek dier uiterlijke dinge, maar hulle kan nie, jy kan nie, jy kan dit nie doen nie, dis onmoendlik, want, Ook wat hy hier so sê, die wereldse wijsheid, die wereldse dinge, hy sê waar daar bittere afgins en goed is, is hy sê daar is wanorde, hmm. daar is wanorde in een sondaarse leven, daar is wanorde in een kind van die Heerse leven, wat teruggeval het, waar daar by die varkpele weer gaan sit, wat so, weet jy wat, ek het nou die vrijheid hier vir een oomlik gekry, maar dan gaan jy weer terug, en jy bring die vrijheid wat jy in Christus gekry het, gaan bring jy weer dier in die wereld, Maar baie ons bid, dat baie mense dat teruggeval, en die Heere hulle sal uithaal, Amen. dat God hulle sal yes, oortuig, dat hulle sal Heere. deel wee word, dat hulle moeg sal raak by die varkpele, want daar is Amen. wanorde, hy sê nou, dis gemene dade wanorde, dit ja, is natuurlijk duivels, ja. Ja, en dit is so, dit is geweldig selfsuchtig, om net na jouself, na jou eie belang te kyk, en dis weer waar die liefde inkom, nie. Yes. Want baie keer is jou geaard, is so sterk, dat jy voel, nee, 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 ek gaan al die goed los, 
I go net do yen kan kom wat niemand my plan nie. Weet jy wat dis selfsig. Dis dit is daai af dit is basis om om jouself te gaan oplaas weer, om weer deel te raak van die wereld, so, dit is eie belang soek, dit is nie liefde nie, dit is liefde loos, yes. jy gee nie om wie jy verwoes om jou nie, solang jou geaardheid net vir jou kai voel, yes. so, op die einde van die dag, my man, ek denk, dit praat so mooi met ons vir ogen, dat jy kan nie terug gaan wereld doen nie, vijs eerder dit, wat in jou geestelike leven gebeur, yes. word eerder dier die gewoonte geoefen en sê, Heere, ek verstaan, hier is een sondige natuur in my, yes. wat moet uitgewerk word, wat oorwin moet word, en soos wat jy die woord lees, want daar die woord is een licht, yes, amen, en een lamp, yes. so hy Prijfie, gaan, dit is wat my man ook sê, as hy licht aangeskakel word, so die licht het in jou siel ingekom, yes. hy kan nie meer doen wat hy wil nie, hy yes. kan nie net meer aangaan met sy sonde nie, daar is nou een maatstaf, yes. en het die oortuiging is die hele dag daar, Yes. So kom ons werk jy daar saam en kry dit uit. Yes. As wat jy wil teruggaan na iets toe wat jy voel gaan vir jou beter wees. Yes, prijs die heren. So is hierdie geaardheid wat elke oh, dag, as Paulus sê die sonde wat in jou is, die gees en die vlees, en gelaas het sê so mooi, die vlees en die gees staan teen oor mekaar, daarom kan jy nie meer doen wat jy wil nie. En nie sê jy wil doen wat jy wil doen, dan voel jy die hele tijd ongemakkelijk, jy voel ja. skuldig, jy voel yes, is veroordeel, en daar net, doe die lekker so nie nie, jy kan jou afsky, maar as die gees in jou, as die gees is nooit uit jou nie, jy kan met tyd, kan jy moedswillig die gees uh, uitblis, maar daar gaan nooit vrede in jou hart wees nie, nooit, want, nooit nie. jy stel besnui van hart, die geboortemerk is in jou, en die duivel sien, jy die geboortemerk, En ek sê vir jou, dan gee vir jou, jy denk jy het hel gehad, val terug, dan kom jy achter wat is hel. Is so. Dan is dat hel, want die satan en die engele en al die demoniese macht en allemaal sien, maar hier is een geboortemerk, hierdie persoon was op een stadium geestelik geboorde. Daar is een geboortemerk in sy siel. Hm. En dan roer hulle vir jou al klaar terwijl jy op die aarde is. En dit is die oorlog en wanorde en onvrede en dinge wat jy in jou hart ervaar. Nou as kind van die Heere vol hart, breek dier, heil eder en skree jou hart uit voor God. Amen, verneder. Yes. Ek kan vir jou sê, die enigste ding om die geoordheid uit jou hart uit te kry is vernedering. Jy moet herken, jy is verkeerd. Jy moet herken, weet jy wat, ek het een probleem in my leven en ek moet daarvoor ons sla raak. Dit help nie mens probeer dit wegskuif of jy probeer dit wegpraat of jy probeer dit ontken nie. Yes. Kom uit met jou saak. En weet jy wat, wanneer jy uitkom met jou saak, dit is die grootste vernedering wat jy seker kan deurgaan. Maar dit is vryheid. Amen. Dit is leven, dit is kracht. Daar sit nie meer bezig met die dood nie. Yes, amen. Want sodra jy dit wegsteek en probeer ver, verdoesel, is jy bezig met die dood. Jy voel dit, jy ervaar dit, jy yes. voel die doodsheid in jou leven. Yes. Jy voel heel te skuld gevoel in jou leven. Yes. Maar wanneer jy uitkom en uitbreek, weet jy wat, dan breek die heerlijkheid vir jou deur. Yes, nou kan ons verstaan, hoe kom die duivel, en ons het nou geleer in 2 Korintus 11, en op ander plekke, Satan gebruik die prediking van die woord, om die kind van die Heere weer terug te, ring, terug te ruk, na die dood toe, yes. na die wet van die dood, as jy in Christus is, is jy losgemaak van die wet van die dood, nou is die geest van die Heere in jou leven, Johannes 16 vers 8, die heilige geest oortuig jou, Hy wees jou op jou fout, ek het gister weer so'n bykie gelees, want Engels praat hy van convict, <laughs> convict, dit is een oortuiging om jou te wees op jou fout, so die heilige geest is daar om jou te oortuig en jou te wees op jou fout, wat jy mee bezig is in jou leven, so dat jy dit moet belei, en op die manier, wanneer jy dit belei, en dit is wat die woord sê, dier vergifnis, vind verlossing plaas, ja, Ons ding verlossing is net so. As jy nog een struggle in jou leven het met iets, bring het na die Heere toe, praat met die Heere daar oor. En elke keer wanneer jy gaan beleid, dan word jy vergewe onmiddellik. En so begin die verlossing in jou leven te, be, uh, begin God die verlossing in jou leven te bewerkstellig. Ja, want baie keer voel mens, weet jy wat, ek het nou hierdie ding beleid. Ek het yes. nou al 10 keer hierdie ding beleid. En hy bly opkom. Weet jy wat, as jy gaan bly werk maak met hom, gaan jy verlos kom. Yes. Mens moet het net jy gaan los, jy moet net jy gaan moedeloos raak en voel, Amen. weet jy wat, ek gaan nie meer jy oor waar nie. 
Nee, jy bly dit na die Heere toe vat, en bly deurbreek. Ek kan vir jou sê, baie keer sit ek, het ek met een gaard hier gesit vir 10 jaar, yes. wat nou eers gebreek het. Yes. So op die einde van die dag, dit is een pad wat jy stap, want as jy sien, dan steek hy ding wees hy kop uit, en dan steek hy ding wees hy kop uit, en jy moet die hele tijd daar wees om te sê, Heere, ek wil hierdie ding weer verneder voor jou aangezag, ek wil hom uitlever vir wat hy is, en as jy op een stadium sien, dan kom jy achter, jo, ek is verlos. Ek is vry. Ja, want enig iets begin met die pad. So, yes. as jy nie die pad van verlossing gaan begin stap nie, gaan jy nie oor 20 jaar verlossing heen nie. En dit, dit is een pad, sekere geaardheer is sterker as ander. En in die proces, dat, hierdie sterk geaard het, dat jy hierdie sterk geaard in jou leven moet oorwin, krijg jy verlossing in soveel honderd ander dinge in jou leven dat op die punt kom, dat die ding ook in jou leven het nak en breek. Amen. En so kan verlossing, maar as jy nie gaan begin nie, gaan jy nie by die verlossing eindig nie. En dis wat hulle mekaar aangemoordig het in die vroege oud testament. Dis ek om die druk en die verdrukking daar is, ook vir ons as kinders van die heren, want druk en verdrukking syver. Druk en verdrukking maak skoon, as jy natuurlijk saam werk met die heren. Amen. So dis ek om daar, so enig iemand wat vir jou preek, daar is nie druk of verdrukking nie, is liefdeloos, hy sê vir jou man karring aan in jou ou gehaard het, dis ek om om na die mens nie werk in die natuur van hom nie, val hy terug na die oud testamenties en allerna uiterlijke dinge, om sy, om hom self te probeer bevredig, ja. maar dan val hy weer onder die wet van die dood. Yes. So ek hoop, jy kan dit vandag verstaan, dis ek om jy voel, jy is meer as een sonder, jy is nie meer sondig nie. Dis net nou as jy bewus van al jy sonde in jou leven, en wanneer jy dit na die Heere te bring, bekom jy verlossing ook. Prijs die Heere. Ja, dit is eigenlijk so mooi. Dit is een bemoediging, dit is my ah, beter as om alle in die snaak so funny dinge te gaan doen. Dit <laughs> is makkelijker. makkelijker om te gaan bid. <laughs> dit is net erg om te verneder. Yes. Ek denk dit is ook om eens baie keer wegskramp vir die dinge. Hmm. Dit is nie lekker om te verneder. Yes. En dit is ongelukkig om die Heere te dien as een pad van vernedering, as een pad van uitsorteer is een pad van in die licht kom. Yes. So prijs die Heere. Jesus is van voorgeboord af, was, hulle, was sy moeder en hy in sy moederse skoot verneder, tot die dag van sy kruisiging. Yes. Is dit nie amazing? Die hulle moes gevlug het met Jesus. Prijs die <laughs> En hy is gebore in die krip. <laughs> so hy is in, die, is in vernedering gebore, en hy het in vernedering gesterf. Prijs die Heere. Prijs die Heere. Ja, en is dit nie ook so in ons leven nie, nie? Ja, en dis ook om hy die duivel kon oorwin het, want die duivel is hoogmoedig, die duivel kan nie verneder nie, en daarom bly die duivel. Amen. <laughs> Daar sê, prijs die heren, dankie dat jy ingeskakel was, loof die heren, en ons gaan, wil jy nog iets hier gesê het, my poppies? <laughs> Kara sê baie waar, makkelijker om een raamsoring te blaas om jyself te verloor. <laughs> ja, is die, die waarheid, mens doen jy het een uiterlijke ding. Dit is so. Ja, ek denk ons is recht. Ek denk ons het een paar mense voor te bid. Bid asjeblief saam met ons. Nijt het vir ons gesê, hy het so'n bykie komplikaties met die swangerskap, so ons bid ernstig vir hulle. En dan bid ons vir Henry met sy voet, hy het ook so'n bykie probleme daar. En dan um, het ek gehoor dat Joey is bykie siekerig, ons bid ook vir Joey vir oogend. En dan ook nog steeds vir ouma met bakkies hulle, ons bid vir bakkies hulle, vir wijsheid inzig, dat die heren hulle deerdra en kracht gee, en sy wil het geskiet ook in dit. En ja, ek denk dit is op hierdie stadium dit. As ek vergeet of iemand een bid vir jy inval. Ja. Emelse vader, ons kan nie net prijs en loof en eer en verheerlik. Dankie dat jy volgend so mooi met ons kom praat en Amen. met ons kom deel het vader. En ons wil nie jyre om dinge te verklaar en om dinge uit ons eie kracht te doen. Ai, dit werk nie. Jy woord sê as by die vlees oorwin dier die gees. Vader, om jy te soek, om na jy toe te kom, Heere, om ons self te verneder, ja, dis om in die geest te wandel. Yes. Vader, is om jy woord te gehoorzaam, jy skrifteerlijke voor, voorskrifte te gehoorzaam, dan is ons so vry, dan, is ons nie ge, dan voel ons nie, ons is ons nie onder dwang arbeid nie. Dan is daar een vry, dan is daar oorwinning, dan is daar geestelike lewe, ons prijs en ons loof en ons eer en ons verheerlik jy daarvoor. Volgend vader is haar behoefte in die broederskap en ons bid eerste vernuid met ja, Wendy's ja. swangerskap, het sy gister begin bloei en hulle is daar in ICU gestrand, het hulle nog laat weet, jyre, en nuit is desperaat, hy sê ek ja, het al so gebid, maar asjeblief, stand die bid saam met ons. 
Vader, ons bid saam met Nijt Vader ja, en Wendy, vader. met hy swangerskap, Vader, jy is die God wat lewe gee, Vader, in die hande van jy, oh, dier jy sien Jezus, jy yes. die mag van die dood en die lewe, en jy besit, ja, en jy kan lewe spreek, en jy kan dood spreek, jy kan een lewe neem, en jy kan lewe gee, ja, Halleluja, vader. vader, en ons roep jy aan, o, Jere, my God, vir die kracht en die salving oh, van jy, nee, en vir die wonderwerke, en die geneesende kracht in die naam van Jezus Christus want die is die God wat lewe van nou af tot in alle eeuwigheid wat diep inkyk in die sake en die kind van jy sy lewe vader want jy is die God wat lewe van nou af tot in alle eeuwigheid jyre en ons dankie dat jy ook daar vir Wendy deurbreek met die swangerskap in Jezus naam vader ons bid vir Henry met hy voet vir hy weefsels en Halleluja, Heere my God, jy die lichaam gemaakt, jy weet om te maak, jy weet om te stel, jy woord sê so mooi, al vergaan hier die uiterlijke, die innerlijke woord vernieuwe, hier die lichaam sluit soos een oud kleed, Heere my God, al is soos jy kinders, hy sluit, hy veroudert, hy kry sy pijn en sy skete, maar jy weet om te genees as dat siekte is, jy weet om te genees, om die weefsels te herstel, om die weefsels weer leven te gee, Heere, dat hulle kan begin groei, ons prijs en ons loof jy, dat die weefsels en hens in die voet, weer leven kan begin kry, en kan begin groei, in die naam van Jezus Christus, ons loof en ons prijs jy vader, dat die leven en die kracht van jy, is in die naam van die sien Jezus Christus, en wanneer ons in sy naam bid, is daar lewe, en daar is lewe in oorvloed, daar is selfs lewe vir hier jou aardse lichaam vader, en ons dank jy dat hy voet heg, en hy weefsels weer begin groei, dat hulle lewe kry, die dooie weefsels in die naam van Jezus, dat hulle lewe begin kry, lewe, lewe in Jezus naam, ons dank jy daarvoor vader, in die krachtige naam van Jezus, halleluja, ons dank jy vader, ons wil bid vader vir die babiekie van van Wendy, dat die reik kind uit die dode op weg vader in die naam van Jezus Christus en hy kind een getuie sal wees en hy swangerskap een getuie sal wees in die naam van Jezus bring hy kind terug uit die dode vader word jy verheerlik en Wendy en Nijt sy lewe vader, in die naam van Jezus Christus tot eer en verheerliking van die heilige naam Jezus Christus wat lewe van nou af tot in alle eeuwigheid hy is die God wat lewe hy is die God wat lewe hy is die God wat lewe en wanneer ons bid spreek ons met die lewe in die God wat sy arm uitgestrek is in die naam van Jezus sy kracht Jezus jy sit in die rechterhand van die kracht van die vader en wanneer ons in die naam bid is daar kracht om die dooi op te wek om die sieke te genees in die naam van Jezus Christus Christus, halleluja, ons prijs jy, ons bid ook so vir Joey vader, jy is die God vader wat daar kenne, daar sal nie haar van die hoof val as jy nie daar van bewis is nie, al die haar van die hoof is getel, hoe groot en God ewige vader, ons roep jy aan dat jy sal ingryp in die gezondheid van Joey sy leven, en ek dank jy, dat die kracht en die heerlijkheid van jy, ook daarin geopenbaar word, in die naam van Jezus Christus, loof en ons prijs jy, en ons eer jy vader halleluja, ons wil ook bid vir bakkies en petro, vader heren, en vir ouma kies soos hulle noem ouma, vader ons wil bid dat die gees en die kracht van jy, ook daar sal deurbreek vader, dat jy ook een siel uit die dood, uit die dood en ek sal oprigge, halleluja dat die kracht van jy daar geopenbaar sal word, die reddende verlossende kracht van Jezus Christus, halleluja, dat hy krachtige omeswaai, en die hart van die mens sal wees, halleluja, ons loof en ons prijsie, vir die krachtige verlossinge, uit die wereld van ongerechtigheid, in die naam van Jezus Christus, hy is die God wat lewe, hy is die God wat regere, ook in ouma sy lewe, van Petro en Bakkies, en ons prijs en ons loof, hy, in Jezus' machtige naam. Halleluja, ons prijs die Vader.
Vader, ons loof jy net vandag, jyre, dat jy met elke kind van jy is. Amen. Jyre, baie, baie dankie dat jy vir elke in die breek, jyre. Halleluja. Vader, as in baie mense se harte vroeginge, hart seer pijn, jyre. Halleluja. Jyre, my God uitroep en na jy toe verhulp, vader, want waar sal ons hulp vandaan kom? Halleluja. Behalwe van jy, vader, halleluja. Jyre, baie keer slaan ons as oop na die berge, jyre, en ons besef, daar is geen hul behalwe jy nie. Vader, en ons dank jy volgend, jyre, vir die kracht en die heerlikheid van jy. Dank jy, jyre, dat ons weet, jyre, jy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. En ek dank jy vir die wil van jy wat in elkeense lewe geskiet vandag. Jyre, jy is die God van die groot heel al. Jy neem die verkeerde besluit en jy maak die verkeerde, jyre, my God, besluit en jy vader. Jyre, jy kyk daarna, jy vader, met jy oog en jy weet. Vader, en ons dank jy vandag ons loof jy. En is al wat ons weet vandag ons kan op jy vertrouw, jyre dat jy wil sal geskiet, jyre dat is die volmaakte wil van jy in elke eense lewe vader ons sê vir jy so baie dank jy daarvoor, in die krachtige naam van jy sê in Jesus Christus, amen prijs die jyre as hy prijs die jyre, baie dank jy dat jy saam met ons ingeskakel was, saam met ons gekeier het, naam van die jyre groot gemaakt het, bly vir mekaar bid bly vir Nate en Wendy bid en ook so vir Henry en dan ook vir Bakkie sal is een saak en vir Joey, en vir amal wat behoefte het, mag die Heere jy baie, baie reiklik sê. Amen. Bye bye. Bye bye.